assalamu alaikum students today i am going to teach you computer education theek hai ye 6th class ki computer ki book hai aur 6th class ke tamam students is pe concentrate kare aur meri instructions ko follow kare theek hai one more thing students ये वीडियोस जो हैं इनको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें बिकॉज जो भी नेक्स्ट अपडेट्स हों या जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको आपको उसकी अपडेट आराम से मिल जाए ठीक है डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो नाउ वी शेल कम टू द यूनिट वन दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स वेल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स का तारुफ इस यूनिट में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है किस लिए है क्या इसके फ़ायदे हैं वट आर इट्स यूजेस एंड वट आर इट्स पार्ट्स वेरियस थिंग्स एंड एक्सेट्रा नाउ लेट्स रीड कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हेल्प्स अस इन आर डेली लाइफ एंड इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ओके एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर data and information used in the computer they will also learn about input processing output and storage devices and operations okay now students you are going to learn all of these facts in this uh, unit first of all we shall discuss what is a computer computer kya hai agar main aapse puchu to aap kahenge kuch aise device jo ke is picture mein di gayi hai ये एक कंप्यूटर ही है बेशक बिल्कुल ठीक है दिस इज यू आर ऑल राइट एंड थिंकिंग ऑल राइट बट दिस इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ कंप्यूटर इट इज अ मशीन एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस कैपेसिटीज ओके लेट्स कम टू द डेफिनेशन अ कंप्यूटर इज अ is an electronic machine which processes raw data into meaningful information also stores output for later use it always performs according to the given instructions theek hai aapne ek baat yaad rakhni hai computer is an electronic device wo insaan nahi hai it doesn't have a brain jo aap usko instruction denge wo waise waise aapka instruction ko follow karta rahega but it doesn't work on its own ठीक है ना कम टूवर्ड्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है साथ ही साथ हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डेटा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट नंबर्स इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल ठीक है डेटा वो चीज़ होती है या वो फिगर्स होते हैं या वो टेक्स्ट या नंबर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं फोर प्लस फाइव इट्स कॉल्ड डेटा बट कंप्यूटर उससे प्रोसेस करके हमें फोर प्लस फाइव इक्वल टू नाइन सो नाइन इज प्रोसेस डेटा एंड इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन नाइन इज इंफॉर्मेशन ठीक है जो हमने प्लस किया है नाइन इंफॉर्मेशन है एंड फोर प्लस फाइव जो था वो है डेटा ठीक है तो कंप्यूटर का काम है कि हम उसको डेटा देंगे और वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन बना के देगा जो लोगों तक पहुंचेगी ठीक है नाउ कम टू वर्ड्स द एग्जांपल गिवन इन द इन योर बुक ऑफ डेटा डेटा में ये देखें मैथ्स मार्क्स अब्दुल हनान शहीन एंड उर्दू मार्क्स इज इक्वल टू एटी ये सारा डेटा हमने उसको दे दिया अब वो प्रोसेस कर रहा है प्रोसेस करने के बाद वो कह रहा है कि टोटल मार्क्स थे फोर सेवनटीन मैक्सिमम मार्क्स फाइव हंड्रेड हैं परसेंटेज एटी थ्री पॉइंट फोर परसेंट ठीक है प्रोसेस करके एक रिजल्ट कार्ड बन गया अब्दुल हनान शाहीन का ठीक है तो दिस इज द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर कि वो हम उसे इसमें डेटा डालते जाते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता जाता है ठीक है यू डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड यूज कैलकुलेटर्स एंड काउंट द फिगर्स ऑन योर फिंगर्स यू सिंपली हैव टू एड डेटा इन द कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर में डेटा एड एड करें एंड यू विल गेट द कम टू वर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स ठीक है कंप्यूटर के फवायद क्या होते हैं 
कंप्यूटर को हम क्यों यूज करते हैं देर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो फर्स्ट वन इज स्पीड ठीक है एक काम को हम बहुत स्पीड से कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर अब ये देखिए जरा ये जो फिगर्स हैं ठीक है इतने इतने बड़े फिगर्स को हम खुद मल्टीप्लाई करेंगे हाथ से इसको कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो बहुत देर लगेगी बट कंप्यूटर डज इन सेकेंड्स ठीक है कंप्यूटर को आपने सिर्फ डेटा देना है और उसने हमें मल्टीप्लाई करके इसकी इंफॉर्मेशन दे देनी है ठीक है तो कंप्यूटर इज स्पीडी जी सेकेंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर इज एक्यूरेसी एक्यूरेसी कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स ठीक है इन द अब एग्जाम्पल देर इज अ चांस दैट अ स्टूडेंट कैन मेक एरर्स वाइल सॉल्विंग एट बट अ कंप्यूटर नेवर डज सो ठीक है आप कुछ भी मल्टीप्लाई करने बैठे स्टूडेंट्स तो आप अपनी कॉपी पे कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं ठीक है लेकिन कंप्यूटर में अगर आप डेटा देंगे तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगा बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये ब्रेन नहीं है जिसमें एरर आ सके ठीक है ओके नेक्स्ट इज डिलीजेंस डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनती होना ठीक है बिसाइड्स बींग फास्ट अ कंप्यूटर कैन डू थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड If we have to write a letter hundred times, we will get tired. A computer can write the letter even a million times, but never gets tired or bored. ठीक है कंप्यूटर को आप जितनी बार भी उससे काम करवा लें जितना डेटा दे सकते हैं उसको दे दें लेकिन वो कभी बोर नहीं होगा या टायर्ड नहीं होगा बिकॉज वो ह्यूमन माइंड नहीं है और उसके इमोशंस नहीं है ना तो वो थकता नहीं है सो दैट इज एन अदर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज कंप्यूटर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अ लार्ज बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स बट अ कंप्यूटर कैन इजिली स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन एड्स मेमोरी ठीक है एक छोटा सा लैपटॉप है छोटा सा कंप्यूटर है उसके अंदर इतनी ज्यादा मेमोरी इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है कि आप उसके अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ बुक्स स्टोर कर लें एंड इट विल नेवर बी फिल्ड ठीक है वो कभी भी भरेगा नहीं लेकिन अगर आप वैसे कहीं स्टोर करने जाएं बुक्स को तो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा डेटा भी बहुत ज्यादा स्पेस लेगा तो कंप्यूटर का ये फायदा है कि वो स्टोरेज में आपको मदद देता है और ज्यादा से ज्यादा चीज कम से कम स्पेस में स्टोर करके आप तक पहुंचा देता है जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्सिटिलिटी वर्सिटिलिटी कहते हैं वराइटी को ठीक है ये बहुत सारे काम एक ही तरह या एक ही दफा में कर सकता है ठीक है वर्सिटिलिटी इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स अ यूजर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क विद अ कंप्यूटर लाइक ड्राइंग पिक्चर्स राइटिंग स्टोरीज वाचिंग मूवीज प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा ठीक है आप इससे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं स्टोरी राइट कर सकते हैं मूवीज uh, देख सकते हैं गेम्स खेल सकते हैं बहुत सारे वेराइटी ऑफ टास्क इससे आप कर सकते हैं तो वर्सिटिलिटी किसे कहते हैं वराइटी को ठीक है जी तो अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ ठीक है कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है अ कंप्यूटर हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं और जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है टू मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हार्डवेयर जी हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच दिस इंक्लूड्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज द सिस्टम यूनिट ठीक है हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट्स वो पार्ट होता है या वो वो पार्ट्स होते हैं जिनमें हम जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं देखें जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं ठीक है हार्ड पार्ट्स देखिए जैसे नेम इसको कह रहा है नेम सजेस्ट कर रहा है हार्ड ठीक है तो हार्ड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे सीपीयू मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर्स ठीक है इस तरह की चीजें जो हम बाहरी तौर पर टच कर सकते हैं वो कहलाती हैं हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर जी तो हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं सॉफ्टवेयर ठीक है A computer cannot perform a task with hardware alone. It needs software too. ठीक है एक कंप्यूटर 
अपना काम हार्डवेयर से सिर्फ नहीं कर सकता बल्कि इसे सॉफ्टवेयर भी चाहिए तो सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं एक काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल द गेम्स वी प्ले एंड द प्रोग्राम्स वी रन ऑन अ कंप्यूटर ठीक है जो गेम्स हम खेलते हैं और जो प्रोग्राम्स हम उसके कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं फॉर एग्जाम्पल विंडोज एक्स पी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट पेंट ठीक है मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट निकाल के आप पेंट कर सकते हैं ये सब जो आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये सॉफ्टवेयर की हैं ठीक है इन्हें हम टच नहीं कर सकते ठीक है मतलब हम हमारे सामने अगर ये पड़ा हो ये जो है विंडोज एक्स पी हमारे सामने पड़ा हो हम उसे हाथ में नहीं पकड़ सकते ठीक है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो कंपोनेंट या वो पार्ट होता है जिसके अंदर हम उसको टच नहीं कर सकते वो हार्डवेयर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है ठीक है सॉफ्ट एंड हार्ड से आपने इसका हेंट लेना है ठीक है इसको समझना है कि सॉफ्ट को हम टच नहीं कर सकते और हार्ड को हम टच कर सकते जी दैट वॉज ऑल फॉर टुडे ठीक है आई होप आपको समझ आई होगी यू विल बेटर अंडरस्टैंड कंप्यूटर एजुकेशन और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप उसे रजिस्टर में या कॉपी में नोट डाउन करें ठीक है रीड uh, करें सारे चैप्टर को जितना भी मैंने आपको रीड करवाया है और उसको समझें फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है यू कैन आस्क मी आप मुझसे पूछ सकते हैं uh, और टेक केयर अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट टाइम